Voilà. Bonjour à tous. Donc, oui, Jeanne Mosseret. Euh, donc, je vais vous, vous parler euh, du projet Upcycling Trust, qui est le projet que, que nous venons de démarrer à Bruxelles. Et je vais vous pointer quelques euh, challenges préliminaires que l'on a identifiés jus jusqu'à présent. Ce projet Upcycling Trust, il a débuté, il est tout, tout récent. Il vient de débuter maintenant au début de l'année 2024 et il va durer euh, cinq ans. Il est basé sur un partenariat assez large que je vais vous présenter euh, tout de suite. Euh, et donc, c'est un projet qui est, euh, qui, qui est financé grâce au programme européen Interreg. Ce programme euh, territorial, il soutient des projets de transition dans le nord-ouest euh, de l'Europe. Et grâce à ce, à ce financement, ça nous permet de financer à la fois euh, des coûts de personnel, mais aussi des euh, projets de rénovation euh, comme... Euh, comme en fait, c'est de ça dont il s'agit, c'est de ça dont il est question de Upcycling Trust, c'est la question de la, de la rénovation du bâti euh, existant. Euh, donc, je vais euh, revenir sur euh, le partenariat euh, qui est né euh, à la base de ce, de ce projet Upcycling Trust et je vais revenir sur les différents pilotes et puis après sur quatre challenges euh, intéressants euh, du projet. Euh, donc, ce, ce projet Upcycling Trust, il s'ancre, il se base au tout départ sur la réalisation de cinq euh, euh, projets pilotes dans cinq villes euh, du nord de l'Europe, euh, avec deux, euh, deux projets en Belgique. Un premier projet à Bruxelles, un pro projet pilote à Bruxelles euh, mené par le CLTB, CLTB, CLT Brussels. Euh, un deuxième projet euh, mené à Gand par le Community Land Trust Ghent, le, community, le CLT de Gand. Ensuite, euh, deux autres pilè, euh, projets pilotes euh, vont être sont en cours de développement en France, un à Lille et un à Rennes, euh, dans les deux cas par euh, des, les, des organismes de foncier solidaire. D'une part, l'organisme foncier solidaire de la métropole lilloise et d'autre part, euh, le foncier solidaire de Rennes Métropole. Euh, on fait une distinction et dans la traduction, on maintient cette distinction entre OFS et CLT. Ils se basent, les deux se basent sur la même logique de, de dissociation et d'un régime de propriété CLT, mais ils sont un tout petit peu différents et c'est pour ça qu'on que continue, à, on, on parle d'OFS, de, de, même si c'est une traduction française euh, du concept. Euh, et finalement, le cinquième euh, euh, pilote qui sera développé en Irlande, à Cork, euh, par euh, le Community Land Trust, euh, euh, le Cork Community Land Trust. Euh, Excusez-moi, pour Lille et pour Rennes, j'ai oublié de dire qu'en effet, ce sont ces OFS qui, euh, euh, qui vont être en charge de ces, de ces projets pilotes, mais soutenus et réalisés par, d'une part, à Lille, euh, euh, LMH euh, pour Lille Métropole Habitat, la MEL pour Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille et euh, à Rennes, euh, soutenu par le Rennes Métropole, et à Cork, par l'association SOA et Cork City Council. S donc, euh, chacun de ces petits projets, ce, ce petit, ces pilotes se développent dans les différents contextes, et ce, le projet global est coordonné par la ville de Lille et par le CLTB de Bruxelles. Euh, et on a en plus deux acteurs plutôt transversaux, qui sont l'AVUB, euh, la vraie Université de Brussels, l'Université de Bruxelles que je représente ici, et euh, Habité 2030, qui est euh, une association qui soutient les acteurs euh, de la réhabilitation et qui est euh, localisée à Lille. Alors, euh, qui dit rénovation d'un bâti existant, dit finalement travailler avec ce bâti existant. Et donc, dans chacun des contextes, on, on va faire appel ou on va euh, travailler sur des typologies très différentes, parfois sous forme de maisons unifamilial, parfois sous forme, de, sous forme de petits quartiers ou d'ensemble de, 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 de maisons euh, ou encore euh, des logements, des immeubles en, co, en copropriété. Euh, commençons euh, par vous présenter rapidement le, le pilote de Cork. Donc, euh, à Cork, le, le, le Cork Community Land Trust est un très jeune euh, CLT qui n'a pas encore de, de, de projet réalisé. Euh, et au sein du projet Upcycling Trust, son challenge principal dans un premier temps, c'est en collaboration avec la ville de Cork de pouvoir identifier le bâtiment sur lequel ils vont pouvoir travailler et qu'ils vont dans le futur pouvoir rénover. À Gand, euh, le CLT de Gand, CLT Ghent, 
euh, lui est en phase d'inaugurer de, de, son premier projet de logement neuf euh, et dans le cadre du projet pilote, il avait jusque-là l'intention initiale de rénover cet ensemble de, de maisons que vous voyez sur la photo euh, qui, était, qui, est, qui était vendue par la ville de Gand à Rennes. Euh, donc là, euh, le, 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 le foncier solidaire de Rennes Métropole ainsi que l'OFS de, de, la, de la métropole lilloise sont les, les premiers OFS qui ont été créés euh, en France, donc ils sont euh, très en avant. Euh, et à Rennes, très spécifiquement, depuis leur création, euh, l'OFS a parvenu à délivrer plus de 600 logements euh, neuf et à l'intention dans les années futures de continuer à euh, créer plus de 1700 euh, logements par an. C'est assez important. Et dans le cas spécifique, du, dans le cadre de, du projet Upcycling Trust, euh, Rennes va s'attaquer à la question de la copropriété des immeubles hauts, comme dans l'image que vous avez ici. Euh, ces copropriétés, elles font vraiment face à d'énormes défis euh, en termes de rénovation, en termes de rénovation énergétique mais aussi un défi complémentaire euh, est le, 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 le fait que ces, ces copropriétés soient détenues par de multiples propriétaires habitants et également de multiples plus petits euh, propriétaires euh, bailleurs. Euh, finalement, enfin pas finalement encore, mais pour, dans le cadre du pilote euh, de, de Lille, là, euh, euh, l'OFS de, de Lille Métropole euh, a décidé de travailler très spécifiquement sur un quatre quartier euh, qui s'appelle le quartier Petit Maroc, qui est localisé à proximité du centre-ville de Lille. Et il est composé en fait, d'une petite centaine de très petites maisons de, de pauvre qualité euh, qui sont détenues en partie par un bailleur social et en très grande majorité par des propriétaires privés habitants. Et finalement, euh, le CLTB, qui, euh, comme vous le savez certainement, a euh, un des premiers euh, CLT euh, d'Europe, de, qui a déjà réalisé plus d'une centaine de logements euh, neufs euh, à Bruxelles et qui est en cours d'en de, de, de développer encore une centaine. Dans le cadre spécifique du projet Upcycling Trust, euh, durant toute cette année, le CLTB a, a parvenu à, à chercher et est parvenu à identifier des propriétaires de logements qui, est, qui étaient dans le besoin de rénovation. Et donc, dans le cadre du projet Upcycling Trust, le pilote y traitera spécifiquement ce type de typologie qui est assez commune en région bruxelloise, de grandes euh, maisons unifamiliales qui sont souvent divisées en appartements. Donc, comme vous le voyez, on fait face à de multiples contextes, mais qui, font, qui, font tous, euh, qui ont tous l'intention de travailler ensemble vers la réalisation d'un modèle euh, de Upcycling Trust. Euh, ils visent tous à augmenter ou en tout cas à maintenir euh, le, la, la part de logements abordables dans chacun de leurs euh, contextes des logements abordables et pour toujours. Ils font tous face, euh, euh, ils adressent tous la question d'un environnement bâti existant en, en, en besoin de rénovation et ils s'adressent tous à des ménages à faible revenu, même si cette catégorie de, de ménages à faible revenu peut un petit peu varier euh, en fonction des, des différents contextes. En général, tous ces pilotes et tous ces, et tous ces contextes euh, euh, sont mis en œuvre ou répondent à un, un contexte global européen, européen qui impose euh, euh, une, une inefficacité énergétique des logements. Euh, et c'est le contexte dans lequel on, on s'inscrit. Et maintenant, pour les euh, quatre, euh, quatre challenges que je voulais euh, partager avec vous, euh, d'abord, une, une première grande distinction, mais qui n'est pas spécifiquement propre au projet Upcycling Trust, c'est la question de, de la structure ou de l'initiative qui euh, a porté à la création des OFS et des CLT. On peut voir qu'on a un peu deux, deux blocs. D'une part, les OFS qui sont euh, clairement portés par des politiques publiques en France, alors que les CLT belges et irlandais, dans, dans notre cas, ils ont été plutôt créés à la base de structures euh, associatives. Ça a en fait finalement quand même pas mal d'implications sur les manières de travailler, sur la manière d'associer différents acteurs et de concevoir la gouvernance. Euh, mais ce qui est intéressant dans le projet Upcycling Trust, c'est que quelles que soient ces différentes initiatives qui d'une part étaient plus bottom-up et d'autre part pourraient être considérées plutôt comme top-down, dans tous les pilotes que je vous ai présentés, ils, ils ne sont pas nés d'une demande spécifique des habitants, mais plutôt euh, d'une initi initiative des OFS et des CLT. 
Ensuite, il y a la question de, euh, du, du, du mode d'occupation des logements. Euh, au départ, le projet Upcycling Trust euh, tentait de, 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 de s'adresser, je pense, exclusivement aux propriétaires euh, euh, habitants vulnérables. Euh, on voit que finalement, euh, euh, ils se sont, les pilotes se sont assez, assez bien diversifiés en fonction de leur opportunité propre dans leur contexte. Et donc, c'est plutôt le pilote euh, euh, bruxellois et René euh, qui s'adresse essentiellement aux propriétaires habitants, alors que, par exemple, à Gand, euh, le projet sera de, est de rénover des logements publics vides. Euh, c'est le fait de, 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 de s'adresser à des propriétaires euh, habitants, il impose euh, par exemple au CLTB vraiment de réinventer euh, ces stratégies, de comment s'adresser euh, à ces personnes, comment trouver, euh, identifier ces, 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 ces habitants. Le, le cas de Lille est assez euh, intéressant euh, où euh, euh, l'intention, en, en rénovant dans, dans une première phase, dans une première partie, les maisons qui sont détenues par l'acteur public, ils espèrent euh, entraîner ainsi en, 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 un levier pour ensuite pouvoir associer les autres, qui sont ici en, en bleu, les autres propriétaires habitants des maisons voisines et des maisons voisines et similaires. Finalement, un, un troisième euh, challenge, c'est la question de, de la création, construction d'une communauté. En effet, ces différentes typologies euh, de, de, du bâti existant et ces différents euh, modes d'occupation de logement, elles ont une forte influence sur le potentiel euh, des différents pilotes de pouvoir euh, générer et créer euh, de la communauté. Dans le cas de Bruxelles, alors que le CLTB, il a jusque-là souvent compté euh, aussi sur la, sur la proximité spatiale et sur le partage d'un immeuble, d'une copropriété pour fédérer sa, sa, euh, sa communauté. Ici, la question est beaucoup plus complexe maintenant qu'on va s'adresser euh, à construire une communauté à travers des ménages qui ser seront dispersés sur, sur le territoire. Euh, et finalement, euh, un autre challenge, c'est la... la la, 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 les différentes typologies qui vont nous pousser à différents types de rénovation. Euh, on peut euh, imaginer que euh, quand, on, quand on travaille sur un logement unique, une maison unifamiliale, ou quand on va chercher à travailler sur un immeuble haut en copropriété, euh, il y aura des opportunités et des difficultés différentes en termes de, de rénovation. Aussi, il y aura la question de savoir si on peut, on pourra, on peut euh, compter sur des subsides additionnels dans, dans, ces, dans ces rénovations. Euh, ou, ou dans le cas Lillois, par exemple, euh, la question, dans la question de la rénovation, vient aussi la question de l'agrandissement de ces logements. Euh, et donc, il n'est plus uniquement question euh, d'une rénovation euh, énergétique. Euh, pour finir, <rire> voilà, je reprends ici... Euh, les quatre, les quatre points que je, qui, que je voulais adresser. Euh, tout d'abord, euh, le fait que voilà, ce projet, il, il, il naît aussi, il est aussi une proposition en réponse d'un de, 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 certain cadre euro, européen pour lequel, il faut trouver de, pour lequel il faut trouver des réponses. Il est euh, ancré dans cette... C'est quand même une, une grande difficulté qui, va être ici de, qui est ici de s'adresser à des propriétaires privés habitants euh, ensuite, euh, la question de, 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 de la création de cette communauté, notamment à travers des, fami des, 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 des familles euh, dispersées sur un territoire. Où, euh, oui. <rire> Et finalement, la question de qu'est-ce qu'on entend par ce, ce upcycling, qu'est-ce qu'on entend par rénovation on peut finalement imaginer euh, une très grande variété de types de rénovation et, et en effet, qui n'entraîneront pas les mêmes, les mêmes. Et ça, c'est... C'est encore à construire dans la suite du projet.